Good afternoon to those of you watching us from Cameroon and beyond. Welcome to our latest bilingual edition. Good afternoon, Nicole. Hello, Emanuela. You have the news headlines. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV. Au sommaire de l'actualité, rentrée scolaire du 1er juin prochain au Cameroun, comment réussir l'encadrement des élèves des classes d'examen face à la menace du coronavirus Question centre du conseil de cabinet en cours à Yaoundé. Les travaux présidés par le Premier ministre Joseph Dion Goutet ont d'autres sujets d'actualité à l'ordre du jour. Le point avec nos reporters Alimé Blotoal dans le 12h. La dernière ligne droite de l'année scolaire appelle une synergie d'action pour un succès final. Vous verrez la mobilisation des différents acteurs pour prémunir les élèves contre le Covid-19. Campagne de désinfection et réunion stratégique s'enchaînent à travers les régions. Et dans la page magazine du journal, nous irons dans le littoral. Madame, Monsieur, réveillez les beaux souvenirs de la gare ferroviaire de Mbanga qui se meurt, créée en 1964. Beaucoup ont encore à l'esprit la beauté des rails du tronçon Mbanga Kumba. Léon Bertrand Tanefo sera notre guide ce midi, Emmanuela. Yes, Nicole, and we go over to the Prime Minister's office where the cabinet meeting for me is currently taking place. Vous l'avez dit, Emmanuela, reprise des cours du 1er juin prochain au Cameroun, concertation à l'immeuble étoile ce jeudi. Les membres du gouvernement sont réunis depuis ce matin à Yaoundé pour faire le point des préparatifs. Le Premier ministre Joseph Dion Goutet préside le conseil de cabinet du mois de mai. Nos reporters suivent de très près cette actualité. Nous tentons de ce pas de joindre Laurentine Bécon à l'immeuble l'étoile pour les détails. Bonjour Laurentine. Bonjour Nicole. Premier centre d'intérêt. Comment se porte le Cameroun à quelques jours de la ration et l'état des moyens logistiques dans les formations sanitaires et les centres spécialisés de traitement du Covid-19 Encore attendu, l'évolution à date des courbes de la pandémie. Cette première réponse sanitaire a été complétée par l'exposé du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchente. Thème de la communication, état d'avancement du processus de production locale des médicaments et matériel sanitaire. Technique devra être la réponse apportée par les trois ministres en charge du secteur de l'éducation. Les professeurs Jacques Famendongo, Pauline Alova Lyonga et Laurent Serge Etundingwa ont eu à plancher sur l'état des préparatifs de la reprise des cours dans les différents ordres d'enseignement à la date indicative du 1er juin. De la somme de toutes ces réponses sanitaires et techniques découlera la décision finale de la reprise ou pas des cours dès lundi prochain. Merci Laurentine pour ces nouvelles. Il n'y a pas que l'état des préparatifs de la rentrée scolaire du 1er juin qui est inscrit à l'ordre du jour des échanges. Alors qu'en est-il des autres sujets Comme sur les autres sujets évoqués, on continue d'attendre les orientations du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Goutet. Il s'agit de la mise en œuvre des mesures présidentielles de soutien socio-économique aux entreprises et ménages en difficulté pour cause de coronavirus. De l'état des négociations en vue du soutien financier des partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. De l'état d'avancement des négociations en vue du rapatriement des Camerounais encore bloqués à l'étranger. Enfin, des mesures prises en vue du respect de la réglementation sur la fermeture des débits de boissons. Ces communications sont présentées respectivement par le ministre des Finances, Lupol Motaze, le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Mé, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélan Bela, et enfin le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanganji. Nous y reviendrons avec avec plus de détails et certainement avec les recommandations du Premier ministre dans nos prochaines éditions. Immeuble étoile, Laurentine Bekono, CRTV. Thank you very much, Laurentine Bekono. And we shall be joining Christian Che Atam in the course of this newscast for updates at the Star Building. Now on to something else. Government bilingual high school Kunu is in Yaoundé and has been equipped with sanitary kits against COVID-19 as the establishment gets set to resume classes on June 1. The donation is from the ex students Association of GBHS Kunu who want to give back to a structure that made them what they are today. Gerard Nan you witnessed the donation exercise on our report. Ex-students of the 1985 and 1995 badges of government Balingua High School Ekuno 
have yielded to the demand of the school administration. They have donated a consignment of sanitary kits to the alma mater to assist in the fight against COVID-19, even as school reopened their doors from June the 1st. We are what we are today thanks to this school. Also, one of the objectives of the association is to ensure the well-being of the young ones. From disinfectant machines, cartons of soap, alcoholic gel, containers adapted to taps, among other things, the school administration says it will go a long way in ensuring that the pandemic is set abey. Students of Government Bilingual High School Ekunu must join us to stop the propagation of the disease. With such timely contribution from the alumni, Government Bilingual High School Ekunu is equipped in ensuring a coronavirus-free resumption of classes. We now take you back to the Star Building where Prime Minister Joseph Dion Gute and Cabinet members have been meeting within the framework of the Cabinet meeting for the month of May. Today's meeting taking place at the auditorium of the Prime Minister's office is reviewing the progress of government's action in fighting against the coronavirus in all spheres. We have uh, indications right now that our correspondent, uh, Star Building correspondent Christian Che Atami is on the line. Christian, tell us, we on understand the leading topics today are school resumption as well as the aspects of the fight against COVID-19. Well, that's right. The clinical follow-up of patients of COVID-19 in Cameroon today is the main point of focus of this Thursday's cabinet meeting. Members of government gathered around Prime Minister Joseph Dongute are looking at the way COVID-19 patients are treated in hospitals in Cameroon, both those in urban areas like Yaoundé, Bafusam and Douala, but also those in the hinterlands. The meeting is interested in knowing the real capacity of hospitals, both in urban and rural areas in handling cases of COVID-19 and if the protocol, the treatment protocol in Cameroon is being respected to the letter. But the follow-up of patients is not the only item on the agenda. Three days to the indicative date of resumption of schools in Cameroon, the different ministers in charge of education are taking turns explaining the procedures they have put in place and measures they have taken to ensure that returning students will have hydroalcoholic solutions to wash their hands, face masks, and all the necessary paraphernalia to fight against the propagation of COVID-19 in schools. Another topical issue is the fabrication of drugs in Cameroon. During the last cabinet meeting, the Prime Minister gave the Minister of Scientific Research two weeks to finalize procedures which will lead to the commencement of drug fabrication in Cameroon. In the course of this meeting, the process is going to be examined to see how far Cameroon has gone in this domain. Various other issues will be discussed in the course of the meeting, such as the application of measures to ease the strain caused by COVID-19 on enterprises and households in Cameroon. That will be done by the Minister of Finance. The Minister of the Economy is going to explain procedures which have been put in place. The Minister of the Economy is going to explain how far Cameroon has gone with its negotiations with bilateral and uh, multilateral partners towards uh, financial aid for the fight against COVID-19. Thank you very much, Christian Che Atam, and you shall be bringing us updates in our subsequent newscast. We now take you to the southwest region, where a consignment of medical equipment has been offered to the Boya Regional Hospital and the Bojongo Health Center. The gifts, which have been described as a stitching time, were donated by the Cameroonian international footballer native of Boyanje, Clinton. As uh, Levi Stanjong Abbo reports from CRTV southwest in Boya, the equipment will go a long way to ease health care in the two facilities. Microscopes, test tubes, water dispenser buckets, benches and surgical masks are some of the equipment donated to the Boya Regional Hospital and the Bojongo Health Centre by the Cameroonian professional footballer Jay Clinton in order to fight the coronavirus in his locality. The fact that this is his hometown it motivated him to do something in his hometown to show the masses that he, even though he is far away, but he is with us. Considering the fact that the southwest region has confirmed cases of the coronavirus, 
coronavirus, the director of the Boya Regional Hospital, Dr. Martin Mukake, and the head of the Bojongo Integrated Health Center, Mrs. Felix Tas Njwenda, says the equipment will help protect health personnel against the virus. It is with a lot of gratitude that uh, we receive this uh, gift from Mr. Njay Clinton today, and uh, we have assured the representative that we are going to put it at the disposal of the staff of the hospital. Some of the equipment like the microscope, which is one of the equipment here, will really facilitate our work because we have about three lab technicians in the lab and at times we have many patients that they come and stay and wait. So now I want to say patients will really come to the hospital earlier and leave earlier. While commending health personnel in the southwest region for their courageous efforts in fighting the coronavirus, the donors called on them to tirelessly work in order to save more lives from a common enemy. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous suivez le 12h. Et nous restons dans le sud-ouest. Le footballeur international Cameroun Ndiaye Clinton monte au front de la lutte contre le corona. À Vuris, vous venez de le voir. Le joueur vient d'offrir à l'hôpital régional de Boya et au centre de santé de Bojongo du matériel logistique et des équipements de protection contre le coronavirus. Le reportage de Cathy Nandjou à Boya. Le don est constitué pour l'essentiel du matériel de protection médicale. À travers ce geste, l'international camerounais s'inscrit dans la synergie de lutte contre le coronavirus. Au cours d'une brève cérémonie de distribution à l'hôpital régional de Boya, les bénéficiaires ont dit leur gratitude. Il y avait beaucoup de problèmes avec euh, notre protection, mais pour le moment, ce que notre frère Jack Clinton vient de nous donner va nous donner la force de travailler. Vous savez, quand vous êtes euh, en champ de bataille sans protection, c'est difficile de travailler avec tout votre corps. Après Boya, la caravane de distribution a mis le cap sur le centre de santé de Bojongor où du matériel logistique, des microscopes et autres équipements de protection ont été distribués. Représenté pour la circonstance par sa famille, l'attaquant de Dynamo Moscou dit être de tout cœur avec le personnel médical qui est inscrit en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. Les responsables des établissements privés confessionnels du diocèse de Kribi dans la région du Sud sont prêts pour aborder la dernière ligne droite de l'année scolaire en cours au Cameroun. Assurance donnée au terme d'un conclave il y a deux jours à Kribi. Monseigneur Dama Zinga Tangana, qui présidait les travaux, a appelé tous les maillons de la chaîne éducative à respecter les mesures barrières contre le coronavirus. Les détails de saint luc Chaga à Kribi. Cette réunion, présidée par Monseigneur Dama Zingatana, l'évêque de Kribi, avec tous les chefs d'établissement scolaire catholique de l'Océan, a débouché sur une résolution claire. La rentrée du troisième trimestre sera effective le 1er juin prochain. Ceci dans le respect strict des mesures préventives contre la pandémie de coronavirus chez les élèves et le corps enseignant. Comme dans tout engrenage bien agencé, je suis satisfait et serein de ce que tout se passera comme nous l'avons arrêté. En même temps, nous avons saisi cette opportunité pour donner aussi des orientations pour la fin d'année. Les travaux de ce conclave ont permis au secrétaire à l'éducation, l'abbé Thierry Madolampondo, à tous les chefs d'établissement scolaire catholique du diocèse de Kribi et aux représentants des parents d'élèves de dresser une évaluation de la situation actuelle et de se projeter vers la reprise de cours qui tiennent compte de toutes les mesures de protection contre le coronavirus. Une bonne stratégie a été élaborée en vue d'un meilleur déroulement des cours. Une parfaite organisation des examens certificats et la remise des bulletins de notes aux classes intermédiaires. Joignant la parole à l'acte, Monseigneur Damazingatana, l'évêque du diocèse de Kribi, a mis à la disposition de toutes les écoles le matériel barrière nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire du personnel administratif et les enseignants. L'objectif dans le diocèse de Kribi est d'améliorer le succès aux examens de fin d'année. Toujours dans le registre des préparatifs de la rentrée scolaire du 1er juin, la commune d'Ebolova deuxième vient de lancer une, une campagne de désinfection des établissements scolaires. Il faut également compter les rencontres de mise au point du corps enseignant là-bas. Les détails dans ce reportage de Charles abossolo Oba. Au lycée bilingue de Kribi, plusieurs mesures sont prises pour éviter toute contamination au coronavirus durant le troisième trimestre. Pour le moment, nous sommes à la fin.
base de, de, de campagne d'hygiène. Nous allons désinfecter les salles de classe chaque jour. On va ajouter euh, sept nouveaux points d'eau. Les élèves seront systématiquement masqués. En ce moment, nous t'infumer et en recyclage. Au lycée technique, les enseignants rencontrés sur place qui prennent service sont déterminés à faire respecter les mesures barrières dans les salles de classe. Je vais essayer de respecter les mesures barrières en salle de classe. 24 élèves par salle de classe. Le port du cache durant le cours en salle de classe sera primordial. Euh, avant d'entrer en salle de classe, se laver les mains. Au collège privé laïque, le paradis des anges, des mesures solides ont été prises pour préserver la vie des enseignants et des élèves. Équiper l'établissement de, de saut, de saut les, les, que qu'on appelle les cubitinaires, nous en avons six. D'autre part, nous avons été obligés de fermer un peu les, la cantine et l'internat. Dans le primaire public et privé, l'on ne se croise pas les bras. C'est le cas, par exemple, du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie-des-Anges. Nous avons déjà pris les dispositions que le gouvernement a demandé. À partir de demain, nous allons désinfecter les salles de classe. Les campus scolaires font donc bloc contre le Covid-19. Ils n'attendent que les élèves, lesquels retrouveront le chemin de l'école le 1er juin prochain. Reportage signé Salvador Bucha de CRTV Sud. Dans la région du Nord, la communauté urbaine de Garoua joue sa partition dans les préparatifs de la rentrée scolaire, campagne de désinfection des salles de classe et bureaux administratifs. Trois arrondissements de la ville de Garoua recevaient aussi des dons en kit de protection. Le compte rendu de ces activités dans ce reportage signé Omaro Boubacari. Sur le site du lycée classique et moderne de Garoua, une dizaine de jeunes armés de pulvérisateurs désinfectent les coins et recoins des salles de classe, bureaux administratifs et enceintes de l'établissement. Une initiative de la communauté urbaine de Garoua, conduite par le maire de la ville, le docteur Ousmaïl Amouamadou, qui vise à assainir les campus en cette veille de reprise des classes. Toutes les salles de classe doivent être, n'est-ce pas, propres et, et, et saines pour que les enfants et les enseignants soient en sécurité. Les lycées bilingues, techniques de Garoua, Bibé Miré et les nièges bilingues dans l'arrondissement de Garoua 2, désinfectés par la première équipe déployée sur le terrain au grand bonheur de la communauté éducative. Désinfecter tous les établissements de la ville de Garoua est un geste salutaire afin que les élèves puissent rejoindre les chemins de classe en toute sérénité. Plus de 50 seaux à robinet, 5 cartons de savon, des kits complets d'hygiène et 3000 masques ont été remis aux maires des trois arrondissements de Garoua pour être acheminés dans les établissements scolaires. The Military Health Department of the Ministry of Defense is at the moment disinfecting the CRTV headquarters here in Balatu against the coronavirus pandemic being a frontline public service media organ. The staff, some staff of the corporation have been infected with the virus and are currently receiving treatment. The disinfection exercise currently ongoing is intended to protect other workers that continue working to serve the population. Let's join our reporter. Kilian Dandifon, who is standing by in one of the sites of CRTV Mbala 2 here in Yaoundé with updates. Hello, Kilian. Good day, Manuela. Good day to everyone uh, and welcome to the gardens of the production center here in Balatu. The anti-COVID task force of the Ministry of Defense, uh, more specifically the uh, Department of Military Health, they've come here to disinfect the uh, CRTV production center against uh, COVID-19. And uh, you rightly pointed out in the, your intro, CRTV is one of those organs in Cameroon that can only be compared to the military and the doctors who are at the front line of activities in the country. Everywhere you have occasions, everywhere you have ceremonies, you have CRTV. Even where you have the COVID-19 patients, the, the carriers of uh, uh, coronavirus, you have CRTV on the front line. The task force has come to disinfect the area, just to note that like every other front line organs in the country, CRTV also has recorded some cases. And uh, the military has come in its capacity as the people's army. That is, it has to help the people wherever 
they are a need. And uh, the Department of Information in CRTV has made sure that the sensitive point where people go out and come and, and, and gather to edit their reports, especially in the editing booths, they have to be specifically, particularly disinfected and the rest of the areas where you have the machines, you have some other things where uh, people gather to work, they will all be in, in, disinfected by this uh, team from the Ministry of Defence. Kilian Dandifon reporting in the gardens of the CITV Production Centre, Mbalatu. Thank you, Nda Kilian Zifon. You are just downstairs. Thank you for those updates. Classrooms and administrative blocks in some school establishments in Garwa, chief town of the, region, of the north regional capital, have been disinfected in readiness for the school resumption camp June 1. The campaign spearheaded by the Garwa City Council wants to keep the environment COVID-19 free before students and teachers get back to school. Luisa Akwanka Hachato reports. The floors, desks, walls and all nooks and crannies of every classroom and the administrative blocks of different schools of the regional capital Gara have been pulverized in view of the imminent resumption of the school year posed as a result of the COVID-19 pandemic. We intend to make sure that each classroom is clean and sterilized to guarantee the safety of students and education stakeholders. Government Technical High School Bibemiri, Lycée Classique et Modern and Government Teachers Training College Garwa are some of the learning institutions disinfected by the first team deployed for the purpose by the city council a move praised by education stakeholders. I want to thank a lot the mayor of uh, the town uh, for this uh, act. With uh, operation of disinfection, we are in security. So our students can be back in school uh, normally without fear. Other schools within Garwa 1, 2 and 3 subdivisions would in the days ahead receive health and sanitation kits to reinforce the safety of learners who would begin classes in earnest on Monday, June 1, 2020 in view of sitting official examinations. School authorities and students of the African Institute for Computer Sciences, EIE, have equally implored God's mercy on Cameroon and the globe as they battle with the coronavirus pandemic. This was during a special religious interreligious service to pray for the institution as it plans to resume on June 1. Gilbert Ngeni witnessed the ceremony for the meeting news. Physical and spiritual disinfection is the option the African Institute for Computer Sciences has adopted to kick the coronavirus out of its campus a few days to the reopening of schools. You cannot have everybody here. Uh, it's very important because uh, coronavirus is here. We must do all uh, we can to do to destroy that pandemic. And I, I would like to say that uh, students also uh, must continue the school in line and they can do exams and TD here in campus. Measures have been put in place to ensure that hygiene and physical distancing directives are respected in such instances. During the interreligious service, Reverend Ndamba Eboa of the APC, Reverend Father Ferdinand Etundi, representative of the Archbishop of Yaoundé and the Imam all prayed for peace and an end to the coronavirus pandemic. In the oneness of God to work together, to join all our efforts to vanquish, to struggle against this pandemic. The service was witnessed live online on the Facebook page of the school by students teaching and administrative staff, as well as the general public across the world, including members of the alumni of the African Institute for Computer Sciences in the diaspora. 
3,000 face masks and 1,000 liters of hand sanitizers have been offered to the basic, secondary and higher education ministries in Yaoundé a few days to school resumption. The gifts handed over by the Ministry of Scientific Research and Innovations were given out to representatives of these ministries in a ceremony chaired by Minister Madeleine Twente. Baldwin Sama reports. Cartoons of face masks and hand sanitizers handed over by Scientific Research and Innovation Minister to representatives of the education family in Cameroon, a gesture that comes days to the resumption of classes and aims at stemming the spread of COVID-19 through different schools. They are in all 3,000 face masks and 1,000 liters of hand sanitizers, each handed over to the ministries of higher, secondary, and basic education, all locally produced with outline norms from the World Health Organization and the National Agency for Quality Control taken into consideration. The hand sanitizer is um, an antimicrobial product that is there to eliminate um, germs on the hands, especially when there is no soap and water. Meanwhile, the face mask, the cloth face mask, is there as a uh, a means to prevent yourself from inhaling infected air, so air that has been infected with the coronavirus. The educational sector is the heart of the nation. It contains, it, it's made up of youths who are the future. Minister Madeleine Twente of Scientific Research and Innovation said this act falls in line with the head of state's instructions of last May 19 with these kids to be put at the disposal of pupils and students for a safe health end of the academic year. The Minister of Forestry and Wildlife and the President of the National Wood Association have been discussing the negative impacts of the outbreak of the coronavirus on the wood sector in Cameroon. Judoring Dungu and Giojo Giojeti have raised concerns on the challenges of a sector that employs many but who today are near unemployed due to the COVID-19 pandemic. They have all together made proposals on how to mitigate such impacts and save the sector from the the current economic shocks. This was during an audience granted the official in Yaoundé. Madame, Monsieur, vous l'avez vu il y a quelques minutes, le top management de la CRTV brandit un carton rouge contre le Covid-19 au sein de l'Office. Le centre de production de Mbala 2 bénéficie en ce moment même d'un appui important du ministère de la Défense dans la lutte contre cette pandémie mondiale. Des équipes de désinfection et d'assainissement passent au crible studio et lieu de production de la télévision nationale où travaille au quotidien le personnel et de nombreux invités, personnes ressources des émissions. Pour d'autres détails, nous retrouvons notre reportage Pierre Evembe qui accompagne ses équipes de désinfection à la tour CRTV en Baladeu. Bonjour Pierre Evembe. Bonjour Doudou Nicole, je suis ici au centre de production de Baladeu où les équipes de, du ministère de la Défense sont déjà déployées. Ils vont assainir toutes les zones sensibles du bâtiment de la tour d'Aluminium. Et j'ai à mes côtés euh, l'adjudant Napier Blaise qui est à la tête de cette équipe-là, qui est venu justement avec un matériel et un équipement, comme vous pouvez le constater, euh, hyper sécurisé. Bonjour euh, mon adjudant. Bonjour. Oui, vous, êtes de, vous appelez cela la Task Force Anti-Covid. C'est quoi exactement et quelles sont ces missions Oui, la, la Task Force Anti-Covid est une unité spécialisée des forces armées camerounaises. Elle a été mise en place par le Haut Commandement pour lutter contre cette pandémie qui décime beaucoup de Camerounais. Nous allons sur le terrain spécialement pour les décontaminations préventives. Nous allons sur le terrain pour les décontaminations post prélèvement Ça veut dire quand un cas de Covid a été, a été déclaré. Après avoir retiré le cas suspect, nous passons à une décontamination. Nous allons sur le terrain aussi, malheureusement, parfois, pour aller prélever euh, un frère ou une soeur camerounaise qui a été décimée par ce virus-là. Et nous procédons aussi aux inhumations de ces cadavres-là. Et en même temps aussi, nous faisons de la sensibilisation. Dites-nous, vous êtes pour un bâtiment comme la tour d'aluminium, quel type de matériel il faut et comment pour vous procéder Parce que vous avez fait quand même une petite visite de reconnaissance pour voir un peu comment se comporte le personnel et comment sont disposés les, les matériaux qui sont de travail. Mmh, oui, euh, l'armée reste égale à elle-même et elle est fidèle à ses idéaux. Quand nous arrivons sur le terrain, nous, appri nous, nous appliquons toujours les mêmes principes fondamentaux qui nous ont été appris. Alors quand nous arrivons sur le terrain, dans l'armée, on dit nous procédons, nous procédons à une reconnaissance. 
Donc nous sommes allés d'abord dans le bureau pour voir le type de... Le, le, euh, à quel style de terrain est-ce qu'on aura affaire Et on a constaté qu'il y avait des bureaux, il y avait été disposé des matériaux électroniques, ailleurs il y avait des, des documents. Ça fait que maintenant, au vu de ces renseignements-là, quand nous ressortons, nous adaptons notre procédé de contamination en fonction du terrain que nous avons trouvé. Alors tout à l'heure, quand nous allons entrer là, nous allons utiliser trois types de, de procédés pour décontaminer. Ça veut dire par exemple qu'une surface solide comme la table, une poignée, on va la décontaminer pas de la même façon qu'un appareil électronique. Ça veut dire ici là on peut utiliser du liquide, ailleurs il faudra qu'on utilise de la vapeur sèche du, 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 du produit décontaminant. Mon adjudant, votre présence ici en bas à deux montre que vous n'êtes pas seulement dédié aux opérations dans les casernes. Même les civils peuvent profiter et bénéficier de vos, vos, vos appuis, votre assistance. Oui, évidemment, l'armée camerounaise a toujours été une armée au service des populations. Dans le cadre de ces missions régaliennes, nous avons ce que nous appelons les, les actions civilo-militaires qui sont prescrites par le chef de l'État et par notre hiérarchie. Ce que nous venons, nous venons faire sur le terrain aujourd'hui, c'est dans, dans le cadre des actions civilo-militaires. Ça veut dire que nous pouvons intervenir partout, sur toute l'étendue du, du territoire. Et je tiens aussi à préciser que le matériel, le dispositif que nous avons apporté ici aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce que nous avons. Nous sommes fiers de pouvoir nous, nous présenter aujourd'hui comme euh, la première force d'intervention anti-Covid au Cameroun actuellement. Et tout le monde peut vous solliciter, c'est ça Oui, tout le monde peut nous solliciter, à condition de respecter la hiérarchie militaire. C'est-à-dire quand vous voulez à dire que l'équipe la nôtre vient sur le terrain, vous passez par le haut commandement. Ok, merci beaucoup euh, mon adjudant. Et avant de vous renvoyer l'antenne Doudou Nicole, nous tenons à préciser que cette opération a été rendue possible grâce à la, à la, au ministère de la Défense et à la direction de la santé militaire. Qui, vous avez vu le directeur de, de rédaction TV, Mme Sopi Koto, représentante du directeur général bien sûr, est venue saluer cette initiative qu'on espère qui va continuer, de, qui va perdurer. Je suis Pierre Evimbe depuis le centre de production de Mbala 2. Pierre Evembe, merci pour ces détails. Merci également à votre invité. Nous sommes dans la page magazine du journal. Nous voici à la gare ferroviaire de Mbanga dans le Mungo qui s'assombrit avec l'usure du temps créé en 1964. Ce lieu historique a connu des jours glorieux à travers les voyages sur les rails du tronçon Mbanga Kumba. Souvenir mémorable pour beaucoup qui ont eu la chance de vivre cette époque-là. Je vous invite à suivre la page magazine signée Léon Bertrand Tanefo. Petite incursion dans le passé pour découvrir un de ces murs qui nous parle. Et plus qu'un mur, il s'agit d'une pierre, tiroc séculaire, sur lequel est gravé un bout de l'histoire du Cameroun. Et les écrits révèlent qu'il est là depuis 1964, lorsque le président Amado Aïdjou et le vice-président Django Funcha posaient le premier rail de l'embranchement Bangankumba. Des décennies se sont écoulées et la gare de Mbanga conserve toujours tout son potentiel unificateur. C'est un pont, un pont entre les deux régions. Sur le plan économique, sur le plan politique, n'est-ce pas C'est un motif de fierté nationale. Seulement depuis l'arrêt de la navette du train, les valeurs patriotiques s'effritent sous l'effet du vide économique. L'incivisme prend de l'ampleur et la gare de Mbanga perd de sa superbe. Heureusement, le gouvernement est à l'œuvre pour la relance des activités du trajet Mbanga Kumba. La politique ferroviaire se part aux couleurs de l'intégration nationale. Je peux énoncer l'engagement du gouvernement avec son partenaire pour ce qui est du tronçon Mbanga Kumba, qui est un vieux tronçon qui fait partie de l'histoire. Sur ce tronçon, des efforts sont actuellement faits pour relancer effectivement n'est-ce pas, le, le transport. Une relance des activités qui conduira tranquillement les pas des jeunes Camerounais des deux rives du Mungo vers l'idéal unitaire souhaité et bâti par les pères fondateurs. Leon Bertrand Tanifo putting an end to this edition of the Midday News. Thanks for watching. Don't forget to keep seeing for coronavirus is real. See you tomorrow, Nicole. Merci, Emmanuela. Madame, Monsieur, c'était le 12h sur la CRTV. Restez sur nos antennes. À demain, 12h.